ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ನಾವು ದಿನ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇದು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಾಳುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ದೋಸೆಯನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ನಂತರ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಏನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ಉರಿ ಸಾಗು ಉಳಿಯೋಗರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವು ಕೂಡ ಬಗೆ ಬಗೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಗೆ ಬಗೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಘಟಕವಿದೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಘಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರದ ಉಪಯುಕ್ತ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಹಾರ ಎನ್ನುವರು ಈ ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ಆಹಾರ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಂತ ಆಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವಂತ ಸೇವಿಸುವಂತ ಆಹಾರದ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ಘಟಕ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಘಟಕ ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಘಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಘಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದನ್ನ ನಾವು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಿ ಇನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಘಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೌದು ಇನ್ನ ಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಘಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪೋಷಕ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋಷಕ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀ
ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇದು ನಡೆಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದರಿಂದನೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇತರ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದೇಹದ ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇದು ಕಾಪಾಡ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕ ಅದೇ ಕಮೀನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಷಕ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ಖನಿಜಗಳು ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ ಖನಿಜಗಳು ಕಪ್ಪಿಣ ಅಯೋಡೀನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಖನಿಜಗಳು ಇವು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಘಟಕ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕ ಇನ್ನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಗಳನ್ನ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಘಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನೀರು ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಘಟಕ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೇ ನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದನೇ ಉಳಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟಕಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪೋಷಕಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೊಬ್ಬು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಐದನೇದಾಗಿ ಖನಿಜಗಳು ಆರು ಆರು ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಏಳು ನೀರು ಈ ಏಳು ಪೋಷಕಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಏಳು ಪೋಷಕಗಳನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟಕ ಆಹಾರದ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಘಟಕವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಘಟಕವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಘಟಕವನ್ನ ಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಗಳು ಯಾವುವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಷಕಗಳಿವೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪೋಷಕಗಳಿವೆ ಒಂದನೇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಎರಡನೇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮೂರನೇದು ಉಬ್ಬು ನಾಲ್ಕನೇದು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಐದನೇದು ಖನಿಜಗಳು ಆರು ಆರು ಪದಾರ್ಥ ಏಳು ನೀರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪೋಷಕಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ 